வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் காஸ்ட் ஷீட்டில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஓகே ஒரு ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் டென் மார்க் ப்ராப்ளம் ஒன்று போட்டு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ஷீட் ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஒருவேளை அந்த வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் காஸ்ட் ஷீட்டோட ஃபார்மேட் காஸ்ட் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதையெல்லாம் அந்த வீடியோஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா அசர்டைம் த காஸ்ட் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம அசர்டைம் பண்ண போகிறோம் மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வேஜஸ் பெய்ட் நைன் தௌசண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜஸ் ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் ஒர்க் காஸ்ட் செல்லிங் ஆன் காஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் ஆஃபீஸ் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்குறதுக்கு முந்தி நம்ம ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் ஷீட்டோட ஃபார்மேட்டை ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் காஸ்ட் ஷீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம டைரெக்ட் மெட்டீரியல் லேபர் டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஆட் பண்ணணும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ப்ரைம் காஸ்ட் ஓகே ப்ரைம் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் ரிலேட்டடாக என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் ப்ரைம் காஸ்டோட இந்த டோட்டல் ஆஃப் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்த பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் இந்த ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் நமக்கு கிடச்ச இந்த ஒர்க்ஸ் காஸ்டோட அந்த டோட்டலை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்கும் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடய ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ்குரிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு கிடைக்கும் அடுத்த பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதையெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டோட ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மைனஸ் பண்ணணும் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஒருவேளை ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஷீட்டை ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திட்டோம் இல்லையா ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாமா காஸ்ட் ஷீட்டுக்கு நான் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து எழுத போகிறேன் காஸ்ட் ஷீட்டில் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் நான் பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் ரெண்டு காலம் கொடுத்துருக்கேன் பர்டிகுலர்ஸ் காலமில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து எழுதணும் மெட்டீரியல்ஸ் வேஜஸ் அண்ட் டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதையெல்லாம் எடுத்து எழுதணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட காஸ்ட் ஷீட்டில் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு எடுத்து எழுதுகிறேன் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் அப்படின்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த சிக்ஸ் தௌசண்டை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ இன்னர் காலமில் எழுதிடலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வேஜஸ் பெய்டு கொடுத்துருக்காங்க வேஜஸ்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் மெட்டீரியல் வேஜஸ் நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் எவ்வளோ கிடைக்கிது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் என்னது ப்ரைம் காஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ப்ரைம் காஸ்ட் அப்படின்றத அவுட்டர் காலமில் எடுத்து எழுதிடுங்க நமக்கு டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுக்கல அடுத்த பார்ட்டில் நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் இருந்தால் எடுத்து எழுதணும் இல்லையா ஸோ ஹெட்டிங்கை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் நமக்கு ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நம்மளோட ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் அமௌண்ட்டாக கொடுக்கல நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க வே
4500 okay so idu nama enna solluvom 19500 work cost appdinu solluvom illaya so work cost kandupidichom aduthu nama enna add pannano appdin pathinga office and administration overheads add pannano first na heading eduthe edirren office and administration overheads namakku problem la enna amount kuduthirukanga appindradha nama first check pannalam ஆஃபீஸ் ஆன் ஓ ஆஃபீஸ் காஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெர்சன்டேஜில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் கொடுக்கல ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஒர்க் காஸ்ட்டில் ட்வெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒர்க் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் இந்த ட்வெண்ட்டி பெர்சன்டேஜை அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ட்வெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடை இங்கே அவுட்டர் காலமில் ஒர்க் காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அமௌண்ட் கிடைக்கிது டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற ஆன்சரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னும் சொல்லலாம் இல்லை ஆஃபீஸ் காஸ்ட் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ எதுக்காக நான் இந்த ஆஃபீஸ் காஸ்ட் அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்துகிறேன்னா அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எதை ஆட் பண்ணணும் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் இல்லையா ஸோ செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸுக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் செல்லிங் ஆன் காஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் ஆஃபீஸ் காஸ்ட் அப்போ இந்த ஆஃபீஸ் காஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அல்லது ஆஃபீஸ் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இது தான் ஆஃபீஸ் காஸ்ட் இது வந்து ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் ஓகே இந்த டோட்டலில் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் இது தான் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் இது ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் இது தான் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்டில் தான் இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இது ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் இங்கே வர்ற ஆன்சர் தான் ஆஃபீஸ் காஸ்ட் ஸோ இதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ செல்லிங் ஆன் காஸ்ட் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் டென் பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணணும் ஆஃபீஸ் காஸ்ட்டில் ஓகேவா ஆஃபீஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதில் டென் கண்டுபிடிக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே டோட்டல் ஸோ இப்போ செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்னது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஓகே இப்போ நம்மக்கிட்ட காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இருக்குது ப்ராஃபிட் அல்லது சேல்ஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ப்ராஃபிட் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்டும் நம்மக்கிட்ட இல்லை ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ப்ராஃபிட்டை நம்ம இங்கே காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோடு ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ ப்ராஃபிட் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இங்கே நம்ம கடைசியாக காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கிடச்சது இல்லையா இதில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறேன் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் அப்படின்றது கடைசியாக கிடச்சிருக்க டோட்டல் காஸ்ட்டில் ஓகேவா டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி இதில் நம்ம ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேவா இப்போது சேல் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்றது என்னது காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளோட சேல்ஸ் ப்ரைஸ் ஓகேவா அடுத்து நம்ம காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பே கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ராப்ளம் காஸ்ட் ஷீட்டுக்குரிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் ஷீட்டோட ஃபார்மேட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் டைரெக்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஒன் லேக் டைரெக்ட் வேஜஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் எலக்ட்ரிக் பவர் த்ரீ தௌசண்ட் லைட்டிங் லைட்டிங்கை வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபேக்டரி லைட்டிங் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃபீஸ் லைட
direct materials நமக்கு மூனு informationுமே குடுத்திருக்காங்க direct materials, direct labor, direct expenses அது குரிய அமோட்டையும் நம்ம எடுத்திய எடுதிக்கலாம் so problemல் என்ன குடுத்திருக்காங்க அமோட்ட அப்படியின்றுத பாருங்க அமோட்ட நான் first இந்த inner columnல எடுதிரான் raw materials 1 lakh labor 25,000 குடுத்திருக்காங்க direct expenses பாத்திங்க நான் 5,000 okay so இது add பண்ணிங்க நான் உங்களுக்கு என்ன கடிக்கிது 1 lakh 30,000 இந்த 1 lakh 30,000 நான் நம்ம என்ன சொல்லுனோ prime cost okay வா so prime cost கண்டுபிடுச்சுது கப்பிறோம் second part of the cost sheet என்ன அப்படியின் பாத்திங்க நான் factory overheads factory expenses அல்லா நம்ம add பண்ணனோ எதல்லா factory expenses அப்படியின் பாத்திங்க நான் factoryல் யுஸ் பண்ணுவாங்க இல்லியா so electric power factory expensesல வரும் electric power நமக்கு amount எவ்வளோ குடுத்திருக்காங்கன் பாருங்க 3000 okay so எல்லாத்து இன்னர் காலம்ல எழுதிட்டு மொத்த டோடல் அவுட்டர்ல எழுதலாம் lightingல பாத்திங்க நான் factory குரியது தனியா குடுத்திருக்காங்க 1500 okay so factory lighting 1500 அதை எடுத்தி எடியாச்சு next rent rentுமே factoryக்கு தனியா குடுத்திருக்காங்க எவ்வளோ அமாம் குடுத்திருக்காங்க 5000 okay வா so இப்ப வேறையதாது factory related information இருக்கா இல்லை so இதல்லாம் add பண்ணில்லாம் நீங்கள் add பண்ணில்லாம் நான் மொத்த total 9500 இல்லையா so இந்த 9500 நம்ம இதோட add பண்ணிக்கலாம் prime cost plus இந்த work cost add பண்ணில்லாம் 1,39,500 இது நம்ம என்ன என்ன mention பண்ணும் works cost okay நமக்கு கடச்சிருக்க total அடுத்து நம்ம factory overheads எழுதினது கப்பிரமா office and administration overheads அல்லாம் add பண்ணனோ office and administration overheads so இப்பா நமக்கு problemல் எதல்லாம் office related expenses பருங்க lighting கு office நும் mention பண்ணியே குடுத்துடாங்க இல்லியா so அந்த lighting amount எடுத்து எழுதனோ 500 அதைப் போல நமக்கு ஏற்கனவே rentும் பிருச்சிருந்தாங்க இல்லியா office குரிய rent 2500 So, அதை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன். அடுத்து நம்ம problemல பாத்திங்க அப்படினா, salaries to salesman advertising, இதல்லா selling expenses இல்லியா, so office expenses முடிந்துது total பண்ணிக்கோங்க, 3000 கடைச்சிருக்கு, okay? So, இந்த 3000 நம்ம work cost ஓட total ஓட add பண்ணிக்கலாம், 1,42,500. இந்த office and administration overheads add பண்ணி, நமக்கு கடைக்கிறேன் answer, நம்ம என்ன சொல்லுவோம், cost of production, okay? So, cost of production கண்டுபிடுச்சாத்து, அடுத்து நம்ம எதை total பண்ணனோம்? Selling overheads add பண்ணனோம். Okay? So, எதல்லா selling cost அப்படியின்றது, நம்ம problemல பாருங்க, salaries to salesman. Salesman salary, எவ்வளோ amount குடுத்திருக்காங்க? 1,250, அதை எடுத்து எடுத்திக்கிறேன். அடுத்து advertisement, 1,250. Okay? So, இதை எடுதியாத்து, income tax குடுத்திருக்காங்க, Income Tax பொருத்து வருக்கும் நம்லோட Cost Sheetல நம்ம Income Tax record பண்ண கூடாது Okay So அந்த information தேவையில்லாது Information Selling Overheads முடிஜது இதோட Total கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் 2500 இல்லியா So இப்பே Cost of Production ஓட இந்த 2500 add பண்ணுங்க உங்களுக்கு Total எவ்வளோ கடிக்கிது 1,45,000 Okay So இத நம் என்ன சொல்வோம் Cost of Sales Okay So, அடுத்து நமக்கு problemல பாத்திங்கு நான் sales amount எவ்வளோன் குடுத்துடாங்க 1,89,500 Okay, வா So, இப்ப இந்த profit ஓட concept உங்களுக்கு தெரியும் இல்லியா cost plus profit தான் என்னது sales இல்லியா அப்போ, இப்போ நமக்கு profit தெரியாது அப்படினா salesல இருந்து cost price minus பண்ணுங்க profit கடுக்கும் 1,89,500ல இருந்து 1,45,000 minus பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன அமோம் கடைக்கிது அப்படியின் பாத்திக்கு நான் profit 44,500 okay so இன்னிக்கு நம்ம cost sheetல 2 question paper problem போட்டு பாத்திருக்கும் உங்களுக்கு புருந்திருக்கும் நனிக்கிறேன் நீங்களும் இந்த problemத்த போட்டு பாத்து practice பண்ணுங்க உங்களுக்கு doubts ஏதாது இருந்தா comment sectionல கேலுங்க நன்றி